La crisis está cambiando nuestra manera de ver la realidad. De hecho, está cambiando la realidad de cientos de miles, posiblemente de millones de personas. Para hablar de la crisis está con nosotros Guillermo Vaquero, profesor de Economía de la Escuela Europea de Negocios y Tecnología de Berlín. Señor Vaquero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hablamos de esos movimientos migratorios que están sucediendo por la crisis. Un movimiento que parece que está girando 180 grados. Hasta hace poco España, por ejemplo, era un país receptor de emigración y ahora es un país emisor. Efectivamente. Eh... Lo que acabamos de ver en el reportaje es un ejemplo del tipo de fenómeno migratorio uh, que se ha intensificado a raíz de la crisis europea. Eh, por un lado, eh, los países de la periferia están exportando su mano de obra hacia el centro de la periferia. Alemania es el motor de Europa donde eh, la, el empleo es, uh, es abundante. Y Alemania necesita esa mano de obra calificada que la está recibiendo de España, de Portugal, de Grecia. Uh, por otro lado, tenemos otro tipo de fenómeno migratorio, en reversa, como tú bien lo dices. Um, durante la década pasada hemos visto un fenómeno migratorio de América Latina hacia Europa, particularmente hacia España y hacia Italia. Y ahora, a causa de la crisis de desempleo en España, vemos un retorno de inmigrantes hacia Latinoamérica. Um, tenemos cifras bastante uh, confiables de la Organización Mundial de Migraciones hasta el 2010 y ya muestran este tipo de fenómeno hasta entonces y ahora se ha intensificado este tipo de migración de retorno. Uh -huh. Pero también observamos una migración de personal cualificado de España, de países de Europa hacia Latinoamérica, hacia África, generalmente hacia ex colonias, lo que facilita justamente, uh, eh, lo que reduce barreras de lenguaje. Y, uh, y los países latinoamericanos que están aún creciendo a un buen ritmo, por supuesto, abren las puertas de este personal calificado. Muy bien, muy rápidamente. El año 2012 se acaba. Yo sé que no tiene la bola de cristal, pero ¿qué vamos a poder ver sobre la crisis en Europa en 2013, o por lo menos a principio de 2013? Bueno, eh, la crisis europea eh, sigue latente. Es un hecho que Europa, la zona euro, está en recesión. La zona se ha contraído un 0.5% en lo que va del año. Y uh, una de las razones principales es el ambiente de incertidumbre que existe al momento. Uh, por un lado, el problema de, las, de la deuda soberana en Europa. Por otro lado, la desaceleración de la economía china. También el problema de política fiscal en Estados Unidos. Todo eso contribuye a que el, el consumo se deprima, pero también las inversiones se depriman. De manera que en este momento es primordial a incentivar el consumo y las inversiones y el Banco Central Europeo ha bajado las tasas de interés para mantener ese tipo de incentivos. Muy bien, pues aquí terminamos. Muchas gracias, señor Vaquero, por estar con, con nosotros. Muchas gracias.